സ്വതന്ത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വായ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വാവിട്ട വാക്കും കൈവിട്ട ആയുധവും പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നീ എത്ര നല്ല വിശ്വാസി ആയിക്കോട്ടെ നീ എത്ര നല്ല ദൈവദാസൻ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വാക്കും അതി നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇറക്കുമാറി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വായിക്കൊരു കാവൽക്കാരൻ നിർത്തണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബുദ്ധിക്കോ സമൂഹത്തിൽ മിക്ക ആളുകളുടെയും തകർച്ചയ്ക്ക് ഏക കാരണം അവരുടെ വാക്കാണ് അവരുടെ നാവാണ് ദൈവോടന ദൈവ വേദ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് നാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് യഹോവേ എൻ്റെ വായിക്കൊരു കാപലം നിർത്തി എൻ്റെ അതൃധാരം കാക്കണമേ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവ് സംഗീതക്കാരെ അഭിഷേകമുള്ള ആള് എന്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ആള് എന്ന് ദൈവം വരെ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആത്മാവിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാവൽ നിർത്തണമേ തൻ്റെ വായിക്കുന്നത് കാരണം ദാവിയ നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു താൻ എത്ര വിശ്വാസിയാണേലും താൻ എത്ര ദൈവദാസനാണേലും തൻ്റെ ഒരു വാക്ക് തെറ്റിപ്പോയാൽ പറയേണ്ടത് എന്തെന്ന് മാറി വാക്കുകൾ മാറിപ്പോയാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറകൾ ഇളകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ മൂന്നിൽ പത്തിൽ പറയുന്നു ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദോഷം ചെയ്യാതെ തൻ്റെ നാവിനെയും കാച്ചം പറയാതെ തൻ്റെ അതിരത്തെയും അടക്കി അടക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഇത് വേദഭാഗത്തിലെ ഏ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വേദഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇത് നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്രോസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കും ജീവന് എന്ത് ജീവൻ നിത്യജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിത്യജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ശുഭകാലം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദോഷം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നാവിനെ രാജം പറയാതിരിക്കാൻ അതിരത്തെ അടക്കണമെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാവീത് പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ അതരത്തിനൊരു കാവൽക്കാരൻ നിർത്തിയേക്കണമെന്ന് കാരണം നീ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ നിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ നിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ സ്വർഗീയ ദർശനത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിത്യജീവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സംഗീതിൽ നിനക്കെതിരെ അത് ദോഷമായി മാറുന്ന കാരം കാര്യമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പത്രോസ് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പലരും ഈ നാവിനെക്കുറിച്ച് പല പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നാവിൻ്റെ കാര്യമേ ആരും പ്രസംഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകാലം ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വാക്കുകളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു സമർപ്പണത്തോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ സദൃശ്യ വാക്യങ്ങളിലും വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം സദൃശ്യ വാക്യത്തിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നു വാക്ക് പെരുകിയാൽ ലംഘനമില്ലാതിരിക്കുകയില്ല അതരങ്ങളെ അടയ്ക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമിതമായ സംസാരം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കും കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ സംസാരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളിൽ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനോ വാക്കുതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനോ പാപ വാക്കുകൾ പറയാനോ ഇടയാകും അതിനെ അതാണ് അവിടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതരങ്ങളെ അടയ്ക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാൻ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വഴക്ക് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരുത്തൻ മൗനമായി ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ഒരുത്തൻ വലിയ സംസാരിക്കത്തില്ല മറ്റവൻ എത്ര ചീത്ത വിളിച്ചാലും അനാവശ്യ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാലും ഇവൻ മൗനമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അവൻ്റെ കഴിവ് കേടാ അവൻ പേടിയുള്ളവനാണെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ ജ്ഞാനമുള്ളവനായത് കൊണ്ടാണ് അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നു നാവിൻ്റെ ശാന്തത ജീവവൃഷമെന്നും അതിൻ്റെ വക്രതയോ മനോവസനമെന്നും പറയുന്നു കാരണം നാവിൻ്റെ ശാന്തത 
നാവ് അടയ്ക്കേണ്ട അടുത്ത് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കേണ്ട അടുത്ത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും ഒരു ജീവവൃക്ഷമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനാവശ്യ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാവ് ശാന്തത എന്ന് വെച്ചാൽ വാ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർ വാ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനാവശ്യ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അത് ഇന്നും ഇന്നും ചില തലമുറകളുണ്ട് ബന്ധിക്കോസുകാർ ആന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു കാര്യമില്ല അനാവശ്യ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനേക ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുതന്നെ അതിൻ്റെ വക്രതയോ മനോവസനം ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മനോവസനത്തിൽ ഒരു ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഭംഗി വളരെ ഭാരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് വചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉൾ ആഴമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്കൊരു മനോവസനമാകും അവർക്ക് വിഷമമായോ അവർക്ക് വേദനിച്ചോ എന്നുള്ള ചിന്തകൾ എന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഭാരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ പറയുന്നത് വായെ ഒരു കാവൽക്കാരൻ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ഓരോ വാക്കുകളും ആകട്ടെ തിന്നു നീ തിന്നുന്നത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിക്കോട്ടെ നീ ഉടുക്കുന്നത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിരിക്കട്ടെ വാ തുറക്കുന്നത് ശപിക്കാനല്ല വാ തുറക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമായിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളോടൊത്തൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മക്കളെ വാ തുറന്ന് ശപിക്കാനിടയാകരുത് മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുക ഇന്ന് മിക്ക തലമുറകളെയും അവർ താന്നു പോകേണ്ട ഏക കാരണം അവർ അച്ഛനും അമ്മയും വാ തുറന്നാൽ അവരെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവരറിയത്തില്ല നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും അത് മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വചനം ഉള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മടങ്ങി വരവാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈ മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായ ചില ചിന്തകൾക്ക് ഒരു വഴി തുറന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത് ദൈവപുസ്തകം അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നാക്കിനെ അടക്കി ജീവിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരായ വ്യക്തിക്കോ സമൂഹം മാത്രമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് നാക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വചനങ്ങളെ നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു മാറ്റമായി ഒരു മടങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും നിന്നും ദൈവം നല്ല അറിയാൻ എനിക്ക് ആ